हेलो एंड वेलकम टू दिस वीडियो ऑफ टेंथ क्लास इंग्लिश माय सेल्फ भास्कर खड़बड़े फ्रॉम जेड पी हाईस्कूल पर्सअप डिस्ट्रिक्ट उस्मानाबाद विद्यार्थी मित्रों आज आप वीडियो मध्यम आप दावी इंग्रजी विषयाच जे पाठ्यपुस्तक है या पाठ्यपुस्तका विषय की महति पहना आहो मी भास्कर खड़बड़े जिपरिषद प्रशाला पड़सअप तालुका जिला उस्मानाबाद यठिका इंग्रजी विषयाचार मध्यमिक शिक्षक मन कार्यरत है सर्वप्रथम आप सर्वान अभिनंदन कारण आप सर्वज इतना नवी की परीक्षा उत्तीर्ण हो कि नवी पर्यत पहली नवी का अभ्यासक्रम पूर्ण करूँ आप इतना दावी मध्य प्रवेशित हो शैक्षणिक वर्षा मधे अपना इतना दावी परीक्षे की तैयारी करता इतना दावी अभ्यासक्रमा इंग्रजी हा जो विषय है हा विषय सुधा अत्यंत महत्वाचार है या विषया की परिपूर्ण तैयारी करना मी या वीडियो मध्यम या यूट्यूब चैनल मध्यम यठिका इंग्रजी विषयाचार अभ्यास अपला अभ्यास करता अपना सोपा जावा य दृष्टिकोना प्रयत्नशील रह माला आशा है कि आप प्रयत्न आपला अभ्यास यम निश्चित अपना एस एस सी परीक्षे जो निकाल अल कि एस एस सी परीक्षा जी है या परीक्षे की तैयारी करना मजे ही प्रयत्न कि इंग्रजी विषया पर आधारित वीडियोज आनेट विजन हे चैनल अपना निश्चित उपयोगी पड़े यत का शंका नहीं तो मित्रों आज आप वीडियो मध्यम आपला जो इतना दावी का इंग्रजी विषयाच जो कई पाठ्यपुस्तक है तो पाठ्यपुस्तकाच एकूण जो अभ्यासक्रम है इंग्रजी विषयाच या अभ्यासक्रमाबद्दल आपण या ठिकाणी चर्चा करणार आहोत तत्पूर्वी मी आत्ता तुम्हाला सांगितल्याबद्दल सांगितल्यानुसार वेलकम टू टेन्थ क्लास आपल्या सर्वांचं या नवीन शैक्षणिक वर्षामध्ये इयत्ता दहावीच्या वर्गामध्ये स्वागत अभिनंदन मित्रांनो आपण ऐकत आलेलं असाल की दहावीची परीक्षा अवघड असते किंवा दहावीची परीक्षा ही महत्त्वाची असते दहावीला बोर्ड परीक्षा असते आता नवीन शैक्षणिक धोरणानुसार कदाचित काही कालावधी नंतर ही बोर्ड परीक्षा राहील किंवा न राहील हे आपण सांगू शकत नाही आता बोर्ड परीक्षा म्हणजे काय तसं जर आपण पाहिलं तर इयत्ता नववीपर्यंत आपण परीक्षा देऊनच पास होत आलेला आहात परंतु नववीपर्यंत कसं असतं सत्र परीक्षा असतात प्रथम सत्र परीक्षा वेगळी आणि द्वितीय सत्र परीक्षा वेगळी आणि प्रथम सत्र आणि द्वितीय सत्र परीक्षेंचा एकत्रित करून या ठिकाणी निकाल बनवला जातो आणि त्याच्यावर आधारित टक्केवारी या ठिकाणी तयार केली जाते याठिकाणी बोर्ड परीक्षा आणि आपली नववीची परीक्षा यामध्ये काय फरक आहे तर बोर्ड परीक्षा म्हणजे काय तर इयत्ता दहावीसाठी आपल्याला पहिल्या पाठापासून शेवटच्या पाठापर्यंत त्या विषयाचा संपूर्ण अभ्यासक्रम आपणाला जे फायनल एक्झामिनेशन असते किंवा ज्याला आपण बोर्ड परीक्षा म्हणतो त्या बोर्ड परीक्षेमध्ये त्या विषयाचा संपूर्ण अभ्यासक्रम आणि या संपूर्ण अभ्यासक्रमावर आधारित आपणाला ही परीक्षा द्यायची असते मग नवीला काय होतं समजा एक पंधरा धडे असतील तर सात धडे प्रथम सत्राला असतील आठ धडे द्वितीय सत्राला असतील किंवा सोळा धड पाठ जर असतील एखाद्या विषयामध्ये तर आठ पाठ जे आहेत ते प्रथम सत्राला असतात मग त्याची प्रथम सत्राची परीक्षा दिल्यानंतर परत द्वितीय सत्राला नवव्या पाठापासून सोळाव्या पाठापर्यंत पाठ असतात तर त्याचा आपल्याला परत अभ्यास म्हणजे प्रथम सत्रातील अभ्यासक्रमाचा आपल्याला परत अभ्यास करण्याची गरज भासत नाही परंतु इयत्ता दहावीला तसं नसतं तर इयत्ता दहावीची बोर्ड परीक्षा म्हणत असताना या ठिकाणी संपूर्ण अभ्यासक्रमावर आधारित ही परीक्षा आपल्याला द्यावी लागते आणि ही परीक्षा महत्वाचीच असते मित्रांनो आपण हे ऐकलेलं असेल परंतु अनावश्यक जे काही बर्डन आहे इयत्ता दहावी म्हणजे खूप अवघड असते किंवा खूपच महत्वाची असते महत्वाची असते यात काही शंका नाही परंतु खूप अवघड असते असं काही नाही आपण जर व्यवस्थितपणे नियोजनपूर्वक सुरुवातीपासूनच जर आपण इयत्ता दहावीतील प्रत्येक विषयाचा आणि प्रत्येक घटकाचा दैनंदिन नियोजनाप्रमाणे किंवा वेळापत्रकाप्रमाणे आपण जर दररोज थोडा थोडा अभ्यास करत गेलो तर निश्चितच आपल्याला या परीक्षेमध्ये सुद्धा चांगल्या पद्धतीचं ज्याला आपण उज्ज्वल यश असं म्हणतो हे मिळल्याशिवाय राहणार नाही आता इयत्ता दहावीचं काय महत्त्व आहे किंवा इयत्ता दहावी आता तसं पाहिलं तर आजच्या परिस्थितीत जर आपण विचार केला तर इयत्ता दहावीची परीक्षा म्हणजे फक्त अकरावी साठी किंवा इयत्ता दहावीचा हा जो शैक्षणिक टप्पा ओलांडल्यानंतर अकरावीनंतर तुम्ही कोणत्या स्ट्रीमला जाणार आहात 
सायन्स असेल आर्ट असेल कॉमर्स असेल आय टी आय असेल किंवा इतर काही जे कोर्सेस असतील तर जशा पद्धतीनं आपण एखाद्या चौकामध्ये येऊन उभा राहतो जो एकच रस्ता असतो आणि मग त्या चौकामध्ये अनेक रस्ते फुटलेले असतात आणि मग चौकात आल्यानंतर आपल्याला निर्णय घ्यायचा असतो की आपल्याला कोणत्या मार्गानं जायचं म्हणजे आपणाला कुठं जायचंय त्याच्यानुसार आपल्याला कोणता मार्ग निवडावा लागेल की जेणेकरून आपल्याला इच्छित असणाऱ्या स्थळी आपण पोचू तर याचा आपल्याला निर्णय करावा लागतो तशाच पद्धतीनं इयत्ता दहावीची परीक्षा उत्तीर्ण झाल्यानंतर तुमच्या दहावीच्या गुणांच्या आधारे तुम्ही कोणती साईड घेणार आहात सायन्स कॉमर्स आर्ट्स किंवा इतर किंवा तुम्ही कोणत्या कॉलेजला ॲडमिशन घेणार आता अकरावीचं ॲडमिशन हे गुणांच्या आधारे असतं त्यामुळं दहावीचे जे गुण असतात ते महत्त्वाचे असतात मग तुम्ही म्हणाल कुठल्याही कॉलेजला ॲडमिशन घेतलं तर याच्यात काय असं विशेष फरक पडणार आहे पण मित्रांनो जर चांगल्या कॉलेजला तुमचं ॲडमिशन झालं तर त्या ठिकाणी गुणवत्ता गुणवत्तेवर आधारित किंवा जास्त गुणवत्ता असणारे जे विद्यार्थी असतील तर तुमचा जो सहवास आहे तुमचे जे मित्रपरिवार आहे किंवा तुम्हाला मिळणारं एकंदरी जे वातावरण आहे यामुळं आपण कळत न कळतपणे घडत जातो आणि आपणाला अपेक्षित असणारं आपल्या जीवनाचं जे करिअर असेल किंवा जे ध्येय आहे तर ध्येय गाठण्यामध्ये आपणाला या सर्व बाबींची मदत होत असते तर असो तर आज आपण या व्हिडिओच्या माध्यमातून या ठिकाणी इयत्ता दहावी इंग्रजी विषयाच्या पाठ्यपुस्तकाचा या ठिकाणी तोंड ओळख करून घेण्याचा प्रयत्न करणार आहोत आता आपण पाहतो की तुम्ही माझा हा व्हिडिओ पाहत आहात तसं पाहिलं तर पारंपरिक पद्धतीनं म्हणजे या ठिकाणी वर्गामध्ये शिक्षक अध्यापन करतात आणि विद्यार्थी ते समजून घेऊन घरी स्वतः सेल्फ स्टडी करून ते परीक्षेची तयारी करत असतात किंवा तो कंटेंट ते समजून घेत असतात परंतु आपण पाहतो की नुकतीच किंवा काही दिवसांपूर्वी मागच्या वर्षी त्याच्या मागच्या वर्षी किंवा ही जी कोविड नाईन्टीनची जी एक साथ आलेली होती किंवा हा जो नवीन संसर्गजन्य आजार आलेला होता त्यामुळं अनेक वेळा शाळा बंद कराव्या लागल्या किंवा लॉकडाऊनसारखे निर्णय घ्यावे लागले आणि सामाजिक जे काही सौदार्य आहे किंवा सामाजिक जे डिस्टन्सिंग म्हणजे सोशल डिस्टन्सिंग आपल्याला या ठिकाणी सोशल डिस्टन्सिंगचं पालन करावं लागलं आणि शाळासुद्धा बरेच काळ बऱ्याचदा या ठिकाणी बंद ठेवण्यात आले शाळा बंद असल्यामुळं अध्ययन अध्यापनाचं काम खंडित होऊ नये या दृष्टिकोनातून या बदललेल्या काळाच्या अनुषंगानं या ठिकाणी नवीन तंत्रज्ञानांचा उपयोग या ठिकाणी अध्ययन अध्यापन पद्धतीमध्ये होऊ लागला मोठ्या प्रमाणावर आणि हा सुद्धा त्याचाच एक भाग आहे की मी हा व्हिडिओ तुम्हाला बनवत आहे तुमच्यासाठी आणि तुम्ही हा व्हिडिओ पाहत आहात तशाच पद्धतीनं मी इनेट व्हिजन नावाचं एक चॅनल तयार केलेलं आहे की ज्या चॅनलवर इयत्ता नववी आणि दहावी इंग्रजी विषय तसंच इंग्रजीचं ग्रामर यावर आधारित बरेचसे व्हिडिओ तुम्हाला या ठिकाणी पाहायला मिळतील आपण आपल्या आवडीनुसार आणि तुम्हाला वाटणाऱ्या ज्या काही समस्या असतील अभ्यास विषय त्या समस्येनुसार तुम्ही त्या त्या नाईन्थ क्ला नाईन्थ क्लास इंग्लिश टेन्थ क्लास इंग्लिश एट्थ क्लास इंग्लिश आणि इंग्लिश फॉर ऑल मीन्स ग्रॅमेटिकल इंग्लिश तर अशा प्लेलिस्टच्या माध्यमातून तुम्ही ते कंटेंट किंवा ते व्हिडिओ तुम्ही पाहू शकता तर या ठिकाणी चेंज इन टीचिंग लर्निंग स्टाईल बिकॉज ऑफ द कोविड नाईन्टीन पॅन्डेमिक धिस इज द नीड टू चेंज अवर ट्रॅडिशनल सिस्टीम and to continue uh, teaching learning system uh, which will not be harm the educational losses of our uh, coming generations in our pedhans shikshanik nuksan ho ne ya drishtikonatun ya thikane ya navin tantradhanacha ya thikane upyog ho lagela ahe ani ha sudha tyachas ek prayatna ahe kiwa tyach prayatna cha ek bhag ahe ata mitranno jase mi atta tumhala sangitle ki yatta 10th cha he varsh khup mahatvacha asta आणि आपण म्हणजेच इयत्ता दहावीनंतर आपल्या आयुष्य किंवा आपलं जे करिअर आहे आपण कुठल्या क्षेत्रामध्ये जाणार त्यानुसार आपणाला तो विशिष्ट अभ्यासक्रमाची निवड करायची असते त्या विशिष्ट कॉलेजची निवड करायची असते आणि हे सर्व आपणाला इयत्ता दहावीच्या गुणांच्या आधारे आणि तुम्हाला कोणत्या विषयामध्ये इंटरेस्ट आहे तुमच्या आवडीनुसार तुमच्या क्षमतेनुसार आणि तुम्ही जे काही गुण प्राप्त केले आणि संभाव्य ज्या संधी असतील या बाबींच्या आधारे तुम्हाला करिअरची निवड करायची असते आणि त्या दृष्टिकोनातून तुम्हाला विशिष्ट अशा अभ्यासक्रमाची निवड करायची असते त्यामुळं आपण या वर्षी खूप जोमानं आणि खूप लक्षपूर्वक या ठिकाणी अभ्यास करावा जेणेकरून तुम्हाला जास्तीत जास्त गुण प्राप्त होतील चांगल्या चांगल्या कॉलेजमध्ये तुमचं ॲडमिशन होईल आणि तुमची जी काही स्वप्न असतील ती चांगल्या पद्धतीनं पूर्ण होण्यास मदत होईल त्यामुळे 
आवर स्टडी आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी आपला अभ्यास करण्याची जबाबदारी ही आपण उचलली पाहिजे कुणीतरी आपल्याला अभ्यास करायला सांगावं पालकांनी सांगावं शिक्षकांनी सांगावं आईवडिलांनी सांगावं जणू काही आपण अभ्यास करतो म्हणजे त्यांच्यावर काहीतरी उपकार करतो अशी भावना न ठेवता अभ्यास हा माझा आहे माझा अभ्यास पूर्ण करणं ही माझी जबाबदारी आहे आणि हा जो काही अभ्यास आहे तो माझ्यासाठी आहे कारण या अभ्यासातूनच मी माझं करिअर निर्माण करण्यास सक्षम होणार आहे हा दृष्टिकोन ठेवून आपण आपल्या अभ्यासाप्रती समर्पित राहावं आणि एकही दिवस किंवा दिवसातील जो काही वेळ आहे उपलब्ध वेळ असेल शाळा कॉलेज ट्युशन सोडून तर त्या वेळेचा आपण जास्तीत जास्त उपयोग अभ्यास करण्यासाठी ज्ञानार्जनासाठी करावा अशी अपेक्षा आता या वर्षामध्ये अभ्यास करत असताना काही स्टडी टिप्स आहेत तसं आपण सर्वजण हुशार आहात अभ्यास कसा करावा कशा पद्धतीनं करावा या बाबीशीचं मार्गदर्शन आपला सर्वांनाच आपले शिक्षक वेळोवेळी सांगत असतात पालक सांगत असतात तरीसुद्धा हा एक इंट्रोडक्टरी व्हिडिओ असल्याकारणानं आपल्याला या इयत्ता दहावीचा अभ्यासक्रम करत असताना वी वी हॅव टू प्लॅन आवर स्टडी शेड्यूल आपण आपल्या अभ्यासाचं नियोजन करणं आवश्यक आहे आपल्या अभ्यासाचं वेळापत्रक आपण बनवणं आवश्यक आहे आणि फक्त अभ्यासाचं वेळापत्रकच न बनवता वी हॅव टू फॉलो ऑल्सो वॉट वी शेड्यूल आवर स्टडी आपण आपल्या अभ्यासाचं जे काही शेड्यूल बनवलेलं आहे जे काही टाइम टेबल बनवलेलं आहे किंवा जे काही प्लॅनिंग केलेलं आहे त्या प्लॅनिंगचं इम्प्लिमेंटेशन करणं सुद्धा आवश्यक आहे फक्त आपण नियोजन केलं आणि त्या नियोजनावर कारवाई नाही केली तर त्याचा काही उपयोग होणार नाही त्यामुळं आपणाला जसं जमतं उपलब्ध असणारा वेळ तुमच्या शाळा कॉलेज किंवा शाळा आणि ट्युशनची वेळ आणि तुम्हाला उपलब्ध असणारा वेळ याचं व्यवस्थितपणे नियोजन करून त्यानुसार आपण आपल्या अभ्यासाचं इयत्ता दहावीच्या अभ्यासाचं नियोजन करणं आवश्यक आहे आणि केलेल्या नियोजनानुसार ते फॉलो करणं किंवा त्याच्यानुसार आपण आपल्या टाइम टेबलनुसार आपण अभ्यास करणं सुद्धा आवश्यक आहे एकदा का तुम्ही दहा पंधरा वीस दिवस वेळापत्रकानुसार अभ्यास करू लागलात की हळूहळू तुम्हाला त्या अभ्यासाची सवयी लागते आपण जे करतो ना आपण जे वारंवार करतो सारखं सारखं करतो त्या त्या बाबी आपल्याला समजायला लागतात ज्या गोष्टी आपल्याला समजू लागतात त्या गोष्टी आपल्याला आवडू लागतात आणि एकदा का आपली आवड निर्माण झाली की मग आपण ती गोष्ट मनपूर्वक किंवा पूर्ण लक्ष देऊन एक छंद म्हणून करू लागतो तर अभ्यास आणि अभ्यासामध्ये आवड निर्माण होण्यासाठी सुरुवातीला तुम्हाला काही दिवस तुमची इच्छा असो किंवा नसो तर वेळापत्रकानुसार नित्यक्रमाने किंवा दररोजच्या दररोज नियमितपणे आपण जेवढा शक्य असेल तेवढा अभ्यास करण्याचा प्रयत्न केला पाहिजे एकदा का ती बाब तुमची हॅबिच्युअल झाली की त्यानंतर मग तुम्हाला अभ्यासाचा कंटाळा येणार नाही उलट तुम्हाला त्या अभ्यासाबद्दलची गोडी निर्माण होईल तुम्हाला त्याच्यामध्ये आवड निर्माण होईल आणि एकदा का ती आवड निर्माण झाली की मग अभ्यास आपला हा सहज होत जाईल आता इंग्रजी विषयाचं बोलायचं झालं तर फॉर इंग्लिश इंग्रजीमध्ये आपल्याला या ठिकाणी रिडिंग स्किल महत्त्वाचं आहे आणि आपली रिडिंग स्किल डेव्हलप होण्यासाठी किंवा आपलं वाचन कौशल्य विकसित होण्यासाठी जे विद्यार्थी सर्वसाधारण असतील किंवा ज्या विद्यार्थ्यांना इंग्रजी विषय हा खूपच अवघड वाटत असेल तर त्या विद्यार्थ्यांनी नियमितपणे पंधरा ते वीस मिनिट डेली बेसिसवर लाऊड रिडिंग करणं आवश्यक आहे आता रिडिंग आणि लाऊड रिडिंग आपण पुस्तक घेऊन वाचतो वाचत असताना आपल्याला वाटतं की मला त्या शब्दाचा उच्चार येतो पण आपण जर मोठ्यानं वाचण्याचा प्रयत्न केला तर आपल्याला त्या शब्दाचा उच्चार जमत नाही मग आपल्याला इंग्रजी शब्दांचे उच्चार व्यवस्थित येण्यासाठी आपल्याला लाऊड रिडिंग करणं आवश्यक आहे दुसरी गोष्ट याच्यातून काय साध्य होते तुम्ही जर मोठ्यानं वाचत असाल तर त्यामुळं तुमचं वाचन तर सुधारतंच सोबतच तुमच्यामध्ये एक प्रकारचा आत्मविश्वास सुद्धा निर्माण होतो आणि पर्यायानं इंग्रजी विषय असणारी भीती आपली हळूहळू कमी होण्यास मदत होते दुसरी गोष्ट कोणती आहे तर हँड रायटिंग आपलं अक्षरसुद्धा चांगलं असलं पाहिजे आपण काय लिहितो हे जर आपणालाच समजत नसेल तर मग परीक्षेमध्ये आपण जे लिहिलेलं आहे तर ते लिखाण किंवा ती उत्तरं तो पेपर तपासणारे जे परीक्षक असतात त्यांनाही समजणार नाही यामुळं किमान आपण काय लिहितोय आणि आपण लिहिलेलं परीक्षकांना समजेल अशा स्वरूपाचं आपलं सर्वसाधारण तरी अक्षर चांगलं असणं आवश्यक आहे तसं पाहिलं तर अक्षर जेवढं जास्त सुंदर असेल तेवढंच छानच असतं 
त्यामुळं अक्षराचा सराव करण्यासाठी एकतर आपण फोर लाईन नोटबुक असेल किंवा टू लाईन नोटबुक असेल चार रिघवी असेल किंवा दोन रिघीवही असेल तर या वहीवर आपण किमान दोन तीन पेजेस डेली बेसिसवर डेट टाकून आपल्या पाठ्यपुस्तकातीलच पाठ क्रमाण आपण हस्ताक्षर सुधारण्यासाठी त्या हस्ताक्षराच्या वहीमध्ये लिहिणं आवश्यक आहे पुढची गोष्ट आहे होक्याबलरी कोणतीही भाषा शिकत असताना किंवा जर आपल्याला भाषा बोलायला शिकायची असेल किंवा वाचायला शिकायची असेल किंवा फ्लुएंट फ्लुएन्सी जर आपल्याला त्या भाषेमध्ये आत्मसात करायची असेल तर सगळ्यात महत्त्वाचा भाग म्हणजे त्या भाषेचं शब्दसाठा आपल्याकडं असला पाहिजे मग इंग्रजी विषयाचा इंग्रजी का आवड जाते तर इंग्रजी विषयातले जे शब्द आहेत ज्या विद्यार्थ्याचा शब्दसाठा जास्त असेल तर त्या विद्यार्थ्याला इंग्रजी वाचण्यामध्ये बोलण्यामध्ये आणि लिहिण्यामध्ये अडचण निर्माण होते तर त्यामुळं आपण दररोज पंधरा ते वीस नवीन शब्द या ठिकाणी पा शिकण्याचा आपण उपक्रम राबवला पाहिजे किंवा डेली बेसिसवर आपण पंधरा ते वीस शब्द या ठिकाणी नवीन शब्द पाठ केले आवश्यक आहे जेणेकरून हळूहळू एक दोन तीन महिन्यामध्ये जर नित्य क्रमाने तुम्ही शब्द पाठ करत गेलात दैनंदिन किंवा नियमितपणे पंधरा वीस शब्द जर तुम्ही पाठ करत गेला तर दोन तीन महिन्यामध्येच तुमच्याकडं पाचशे सहाशे किंवा हजार दोन हजार शब्दांचा एक होक्याबलरी तुमची तयार होईल आणि मग तुम्हाला इंग्रजी अवघड जाणार नाही त्यामुळं आपण मग शब्द पाठ करण्यासाठी इंग्रजी विषयाचं पुस्तक जर असेल तर नवनीतची नवनीत मार्गदर्शक असतं त्याच्यामध्ये सुद्धा शब्द दिलेले असतात किंवा इंग्लिश डिक्शनरी दिलेली असते टेन्थ क्लासची ती बाजारामध्ये आपल्याला मिळते आणि पाठ पाठानुसार त्या पाठामध्ये असणारे अनफॅमिलियर वर्ड्स किंवा डिफिकल्ट वर्ड जे असतात ते वर्ड त्या ठिकाणी दिलेले असतात तर शब्द पाठ करत असताना आपण त्याचं स्पेलिंग आणि त्याचं उच्चार याच्यावर जास्त भर द्यावा प्रोनाउन्सिएशन ऑफ वर्ड्स ऑर द राईट काइंड ऑफ प्रोनाउन्सिएशन ऑफ वर्ड्स आर नेसेसरी व्हाईल वी आर रिडिंग ऑर स्पीकिंग योग्य म्हणजे शब्दाचा उच्चार होण्याचा दृष्टिकोनातून शब्द पाठ करत असताना आपण शब्दाच्या उच्चाराकडं जास्त लक्ष देणं आवश्यक असतं आणि शेवटचं स्किल आहे रायटिंग स्किल आपणाला माहीत असेल आपणाला इयत्ता दहावीच्या परीक्षेमध्ये वीस गुणांचं रायटिंग स्किल आहे आणि हे रायटिंग स्किल डेव्हलप होण्यासाठी म्हणजेच काय तर लेखन कौशल्य विकसित होण्यासाठी आठवड्यातून दोन तीन वेळेस मग ते लेटर रायटिंग असेल स्टोरी रायटिंग असेल एसे रायटिंग असेल किंवा मग कम्युनिकेशन किंवा डायलॉग रायटिंग असेल किंवा इन्फॉर्मेशन ट्रान्सफर रायटिंग असेल तर हे जे वेगवेगळे ॲटम आपल्याला परीक्षेमध्ये विचारले जाणार आहेत तर याचा सराव होण्यासाठी आपण कोणताही एक विषय घेऊन त्या विषयावर किमान पंधरा ते वीस ओळीचं लिखाण करण्याचा सराव केला पाहिजे ऑन द स्पॉट कुठलाही एक सब्जेक्ट घ्यायचा आणि त्या सब्जेक्टवर आपण पंधरा ते वीस ओळी मनानं लिख म्हणजे लिखाण करण्याचा सराव करणे आठवड्यातून जर दोन तीन वेळेस तुम्ही असं केलात तर तुमचं हळूहळू काय होईल की वाक्यरचना असतील किंवा वाक्यरचनेमध्ये जे काही ग्रॅमॅटिकली मिस्टेक्स होतात त्या कमी व्हायला लागतील वाक्याचा काळ असेल वाक्याची रचना असेल व्याकरण दृष्टिकोनातून ज्या चुका असतील आणि वाक्याची अर्थपूर्णता असेल या बाबी हळूहळू तुम्हाला जमायला लागतील आणि मग परीक्षेपर्यंत आपली पूर्णपणे तयारी झालेली असेल आणि शंभर गुणाच्या पेपरमध्ये आपण जास्तीत जास्त गुण मिळवण्याचा प्रयत्न करू तर या काही सर्वसाधारण बाबी होत्या लाऊड रिडिंग फिफ्टीन टू ट्वेंटी मिनिट्स देन टू डेव्हलप युअर हँड रायटिंग यू हॅव टू राईट थ्री टू फोर पेजेस ऑन फोर लाईन ऑर टू लाईन नोटबुक्स फ्रॉम युअर टेक्स्ट बुक देन इन्क्रीज युअर होक्याबलरी अँड प्रॅक्टिस रायटिंग स्किल्स तर या बाबी आपण जर नियमितपणे केला तर निश्चितच तुम्हाला या सर्व बाबींचा निश्चितच फायदा होईल खात्रीशीरपणे फायदा होईल आणि तुमचं जे काही आत्ता सध्याची काही क्षमता आहे त्यामध्ये फार मोठ्या प्रमाणामध्ये फरक पडलेला आपल्याला जाणवेल त्यानंतर आपण पाहूया इयत्ता दहावीचं टेक्स्ट बुक कसं आहे तुम्ही जर टेक्स्ट बुक घेतलात तर टेक्स्ट बुकचं जे काही समजा इंडेक्स आहे किंवा कंटेंट्स आहे किंवा अनुक्रमाकडे असेल तर अनुक्रमा अनुक्रमाणिका जर काढली तर आपल्या लक्षात येईल की आपल्या इंग्रजीचं जे पाठ्यपुस्तक आहे तर या पाठ्यपुस्तकाची विभागणी ही युनिटनुसार केलेली आहे आणि या वर्षासाठी एकूण चार युनिट आहे तर आपण आता प्रत्येक युनिटमधले कोणते पाठ आहेत याचं आपण थोडक्यामध्ये या ठिकाणी माहिती घेऊया तर इंट्रोडक्शन टू आवर टेन्थ क्लास इंग्लिश टेक्स्ट बुक माय इंग्लिश बुक कंटेंट काय युनिट फर्स्ट युनिट फर्स्टमध्ये वन पॉईंट अ टीन एजर्स प्रेयर ही कविता आहे 
ज्याचे लेखक आहेत जे मॉर्स त्यानंतर आहे वन पॉईंट टू अँड एनकाउंटर ऑफ अ स्पेशल काइंड हा पाठ आहे या पाठाचे लेखक आहेत तपन मुखर्जी वन पॉईंट थ्री बास्केट फुल ऑफ मून लाईट या युनिटमधील ही दुसरी कविता आहे याचे लेखक किंवा या कवीचं नाव आहे सुनील शर्मा वन पॉईंट फोर बी स्मार्ट धिस इज अ लेसन वन पॉईंट फायव्ह धिस हिज फर्स्ट फ्लाईट लॅम ओ फ्लेअरिटी हे या लेखकाचं नाव आहे तर पहिल्या युनिटमध्ये एकूण पाच पाठ आहेत या पाच पाठापैकी दोन कविता आहेत आणि तीन पाठ आहेत दुसरं युनिट पहा युनिट नंबर टू टू पॉईंट वन यू स्टार डाईंग स्लोली पॅब्लो नेरुडा तर यू स्टार डाईंग स्लोली ही कविता आहे ज्याचे लेखक पॅब्लो नेरुडा हे आहेत टू पॉईंट टू द बॉय हू ब्रुक द बँक हा पाठ आहे रशकिन बॉन्ड हे या पाठाचे लेखक आहेत किंवा या कथेचे लेखक आहेत दिस इज अ शॉर्ट स्टोरी नेक्स्ट वन इज टू पॉईंट थ्री द ट्विन्स दिस इज अ पोयम द रायटर ऑफ दिस पोयम इज हेनरी सॅमब्रुक ली टू पॉईंट फोर अँड एपिटोम ऑफ करेज स्टीफन हॉकिंग तर एपिटोम ऑफ करेज हा जो पार्ट आहे तो स्टीफन हॉकिंग यांच्यावर आधारित आहे टू पॉईंट फायव्ह बुक रिव्ह्यू स्वामी अँड फ्रेंड तर एका पुस्तकाचा रिव्ह्यू आहे ज्या पुस्तकाचं नाव स्वामी अँड फ्रेंड्स आहे की या पाठाचे लेखक आहे आर के नारायण टू पॉईंट सिक्स वर्ल्ड हेरिटेज तर हा एक पाठ आहे तर दुसऱ्या युनिटमध्ये एकूण सहा धडे आहेत किंवा सहा घटक आहेत या सहा घटकापैकी दोन कविता आहेत आणि चार हे पाठ आहेत त्यानंतर युनिट नंबर थ्री थ्री पॉईंट वन इफ तर इफ नावाची एक कविता आहे ज्याच्या लेखकाचं नाव आहे रुडियार्ड किपलिंग थ्री पॉईंट टू अ लेसन इन लाईफ फ्रॉम अ बेगर सुधा मूर्ती अ लेसन इन लाईफ फ्रॉम अ बेगर हा पाठ आहे या पाठाच्या लेखिकेचं नाव आहे सुधा मूर्ती थ्री पॉईंट थ्री स्टॉपिंग बाय वूड्स ऑन अ स्नोई इव्हनिंग ही कविता आहे या कवितेचे कवीचं नाव आहे रॉबर्ट फ्रॉस्ट थ्री पॉईंट फोर लेट्स मार्च कैलास सत्यर्थी तर लेट्स मार्च या नावाचा हा पाठ आहे कैलास सत्यमूर्ती यांना ज्यावेळेस लो नोबेल पारितोषिक प्राप्त झालं होतं तर हे पारितोषिक ग्रहण करत असताना या सत्कार सोहळ्यामध्ये केलेलं त्यांचंही भाषण आहे देन नेक्स्ट वन इज थ्री पॉईंट फाईव्ह द अल्केमी ऑफ नेचर रक्षा भराडिया द अल्केमी ऑफ नेचर नावाचा हा पाठ आहे तर युनिट नंबर थ्रीमध्ये एकूण पाच घटक आहेत या पाच घटकापैकी दोन पोयम आहेत आणि तीन हे लेसन्स आहेत युनिट नंबर फोर फोर पॉईंट वन द वर्ल्ड इज माइंड द वर्ल्ड इज माइंड ही एक कविता आहे या कवितेचे लेखक आहेत जॉय लॉलेट क्रॉफोर्ड फोर पॉईंट टू भोली के ए अब्बास तर भोली नावाची एक कथा आहे शॉर्ट स्टोरी आहे ज्या कथेच्या लेखकाचं नाव के ए अब्बास आहे फोर पॉईंट थ्री ओ कॅप्टन माय कॅप्टन ही कविता आहे वॉल्ट विटमन हे या कवीचं नाव आहे फोर पॉईंट फोर अनबीटेबल सुपरमॉम मेरी कोम तर मेरी कोम ही जी भारताची महिला बॉक्सर आहे तर यांच्या यांचा घेतलेला हा इंटरव्ह्यू अनबीटेबल मॉ सुपर मॉ मेरी कोम फोर पॉईंट फायव्ह जॉन ऑफ आर जी बी शॉ तर हा पाठ आहे आणि फोर पॉईंट सिक्स ब्रेव ह डेडिकेटेड टू सायन्स अँड ह्युमॅनिटी दिस इज अगेन अ लेसन तर या चौथ्या युनिटमध्ये सुद्धा एकूण सहा घटक आहेत आणि या साठ घटकांपैकी दोन ह्या कविता आहेत आणि चार हे पाठ आहेत आपण जर ओव्हरऑल पाहिलं तर आपल्या इंग्रजीच्या पुस्तकामध्ये एकूण चार युनिट आहेत आणि प्रत्येक युनिटमध्ये दोन कविता आहेत पहिल्या युनिटमध्ये पाच घटक दुसऱ्या युनिटमध्ये सहा घटक तिसऱ्यामध्ये पाच घटक आणि चौथ्यामध्ये सहा घटक तर एकूण सायुधनी बारा आणि दहा तर बावीस घटक आहेत आणि या बावीस पाठांपैकी किंवा लेसन्सपैकी या ठिकाणी आठ जे आहेत तर आठ ज्या आहेत त्या पोयम्स आहेत आणि उर्वरित जे चु चौदा आहेत तर हे चौदा जे आहेत ते पाठ आहेत किंवा ते धडे आहेत किंवा त्याला आपण लेसन असं म्हणू मग आता आपण परीक्षेची तयारी करत असताना ज्यावेळेस या पाठ्यपुस्तकाचा विचार करतो तर पाठ्यपुस्तकावर आधारित परीक्षेमध्ये किती येत किंवा किती मार्काचं पाठ्यपुस्तकावर आधारित असतं जर आपण तसं पाहिलं 
तर क्वेश्चन नंबर टू टेक्स्चुअल पैसेजेस कि सीन पैसेज हे जे सेक्शन है सेक्शन नंबर टू अपने प्रश्नपत्रिके मध्य या सेक्शन के अंतर्गत क्वेश्चन नंबर टू ए बी तो ए मध्य एक पैसेज है बी मध्य एक पैसेज है तो प्रत्येक पैसेज हा दह गुणा है तो यह दोन पैसेज से गुण जाए वीस आनतर जे थर्ड सेक्शन है सेक्शन थ्री पोएट्री सेक्शन ज्यादा मन तो अपन जे क्वेश्चन नंबर थ्री या अंतर्गत ये तो क्वेश्चन नंबर थ्री ए मध्य कॉम्प्रिहेन्शन ऑफ स्टांजा फाइव मार्क अप्रिशिएशन ऑफ पोएम फाइव मार्क्स तो पोएट्री सेक्शन ही टेन गुणाच है टेक्स्युअल पैसेज कि सीन पैसेज हा जो भाग है तो वीस गुणा मजे एक गुणाच अभ्यासक्रम अपना पाठ्यपुस्तका आधारित है यहाँ अर्थ असा नहीं कि पाठ्यपुस्तक अपन अभ्यास कराए तो पाठ्यपुस्तका प्रत्येक पाठा खाली ज्यादा कई ऐक्टिविटीज दिल्ली है लैंग्वेज स्टडी अल कि इंग्लिश वर्कशॉप ऐक्टिविटी आती कि राइटिंग स्किल डेवलप होने ज्यादा ऐक्टिविटी आती तो एकंदरीत हा ऐक्टिविटी मध्यम अपनाला यहाँ दावी परीक्षे की तैयारी करना दृष्टिकोना हाँ सर्व बाबीं की मदद यठिक अपना होती आणि ही संगत कि पाठ्यपुस्तक अभ्यास करता फक्त पाठ्यपुस्तक अभ्यास के अपना आउट ऑफ मार्क्स मिलना नहीं मैं तुम्हारा जस संगित कि लाउड रीडिंग अल कि हैंड राइटिंग अल वोकैबलरी राइटिंग स्किल अल युद्धा बाबी समांतर अपना यठिका सुधारने का अपन प्रयत्न करना आवश्यक है तो यठिका अपन आज वीडियो में इंग्रजी विषया पाठ्यपुस्तका तोंडो कि अपने इंग्रजी विषया पाठां ओख यठिका अपन करना प्रयत्न के लिए सोबत अपन अपने यहाँ वर्षा व्यवस्थितपण अभ्यास निियोजन कराव आप कि मी वीडियो मध्यम या इंग्रजी विषया जे टेक्स्ट बुक है या टेक्स्ट बुकम जे लेसन्स हैं या लेसन्स व आधारित तसच ज्या ग्रामर ऐक्टिविटीज आती कि लैंग्वेज स्टडी अल यहाँ आधारित वेड़ोवे यठिका वीडियो की निर्मित करना प्रयत्न करे अपन सर्व सर्वानी या वीडियो का लाभ घयावा वीडियो पहतान कि वीडियो शिवाय यहाँ दावी इंग्रजी विषया संबंधित अपना जर एखाद घटक अल ग्रामर से एखाद घटक अल जो अपना समझत न सेल तो निश्चितपने आप माला कलवा जेनेकर मैं तुम्हारा तो वीडियो स्वरूप व्यवस्थितपण समझ स प्रयत्न करे तो यहाँ वर्षा मधे आप एकमेक सोबत रहो अपन मजा या वीडियो का लाभ घयाल मजे प्रयत्न अपने समस्या सोड़ने सा कि अभ्यासपूरक ठरती कि अभ्यास मदे यठिका मजे प्रयत्न सहायभूत ठरते अभी अपेक्षा करते अपन लवकर एक नवीन वीडियोस भेटू तो टेक्य एंड गुड बाय Thank you.